ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസും ഇതേ ചാനലിൽ ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിഫിക്കൾട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ വേറൊരു നമ്പർ പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എനിക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ വൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ടൈംസ് നാല് എന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചു എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പറയാം സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ടൈംസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ എന്താണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് എട്ട് എന്നത് എന്താണ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നെഴുതും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എയ്റ്റ് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ടൈംസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് വേറെ രീതിയിലും പറഞ്ഞു തരാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ എ പെയർ ഓഫ് എയ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും ഒരു എയ്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആലോചിക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കണ്ടോ ഒരു പെയർ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബിക്കേം ഫൈവ് ഇനി ഞാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു എഗെയിൻ ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റീൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഇനി ടു കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് So, what is square root of 144?
ആ ഒരു സിമ്പൽ ഇടണ്ട അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ടു കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നും എനിക്ക് ടു കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ത്രീ കിട്ടി ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഫോറും ഈ ത്രീയും അപ്പം ട്വൽവ് സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനിയും ചോദിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് കാരണം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഏതെങ്കിലും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അതേ നമ്പറിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ ചില നമ്പേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സാണ് അതായത് നമ്പർ നമ്പർ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാല്യൂ ഇതുപോലെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഏകദേശ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ റൂട്ട് ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഈ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു ഇനി ടു പ്ലസ് ത്രീ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ അത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണോ അല്ല അത് റൂട്ട് ഫൈവ് അല്ല ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ഇല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതർവൈസ് വി കെ നോട്ട് ആഡ് ഈ ടൂവും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനോട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ഈസ് സെയിം ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ സെയിം ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്തായിരിക്കും ജിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് റൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ കണ്ടോ റൂട്ട് എയ്റ്റും റൂട്ട് ടുവും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എന്താണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്കിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാത്ത നമ്പേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടി ഇനി റൂട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ റൂട്ട് ടു മൈനസ് സോറി റൂട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ തന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയുള്ളൂ വി വോണ്ട് ഡു
നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് എത്ര എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആവും വാട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് വന്നു വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു കാരണം ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ടു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ സ്ക്വയർ ഇടുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ മീനിങ് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു അല്ലേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ പെയർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെയർ ഓഫ് പെയർ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പറിനെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി സോ ആൻസർ ഈസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും സ്ക്വ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ത്രീ ആണ് അതുപോലെ റൂട്ട് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ ഇതാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെയർ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തെ എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ പറയാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ക്യൂബ് മീൻസ് ടു ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ത്രീ ടൈംസ് വാട്ട് ഈസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ത്രീ ടൈംസ് സോ വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ടുവിനെ ക്യൂബ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്താവും നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഈസ് സെയിം ആസ് ടു കാരണം എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതിൽ നിന്നൊരു പെയറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് എടുത്താൽ മതി സോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഒരു റൂട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു ഹോൾ നമ്പറും ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിനെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഒന്നുകിൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണോ ഒന്നുകിൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എടുക്കണം ഈ ടു എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഒറ്റ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും എടുക്കാം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ അതിൽ വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു രീതി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി ഒരാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി വേറൊരു ഇത് രണ്ടാമത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾസ് നോക്കിയത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഞാൻ അതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ചെറുത് പറഞ്ഞു പിന്നെ വലിയ ആങ്കിൾ പിന്നത്തെ വലിയ ആങ്കിൾ മനസ്സിലായോ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ റേഷ്യോ കിടക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെറുത് തൊട്ട് വലുത് വരെയാണ് പോകുന്നത് ഈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു കണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇത് ടൂവിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ റേഷ്യോ കിടക്കുന്നതും ചെറിയ നമ്പർ തൊട്ട് വലിയ നമ്പറിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്
രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടെണ്ണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലേ അല്ലേ ഇതൊരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ആംഗിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ആണ് അതേസമയം ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളും ആണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം കൂടിയാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഈ റേഷ്യോ പോകുന്നത് വൺ വൺ ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രയാണ് പഠിച്ചത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ കണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് എ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ദാൻ വൺ വണ്ണിനെക്കാട്ടിലും വലിയ നമ്പർ ആണ് റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി സോ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വരുന്നത് അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നാണ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ഈ സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും എക്സ് ഈ സൈഡ് റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്